presidentes de sociedades rurales vecinas, colegas, ex legisladores y a, a los gerentes de Banco Provincia y Nación que se encuentran presentes, a todos agradecemos su presencia. Bueno, como dije, es un honor tenerlos acá en una nueva exposición y nos encontramos recibiéndonos en una situación que creo que por nadie, nadie desconoce que es un poco difícil. Los problemas que aquejan a nuestro sector, lo dije el año pasado, son por todos conocidos y creo que sería eh, abundar siempre en lo mismo, reiterarlos. En 10 años o 12 años, desde el año 2003 hasta parte, hay 95.000 productores agropecuarios que ya no están más. Según los últimos números que presentan entidades de los más creíbles del sector, el 94% de la renta agropecuaria queda en manos del Estado. Imaginemos cómo es la situación del productor en esta situación. El año pasado dije que siempre después de la lluvia viene el sol, y siempre llovió paró, pero estos 95.000 productores que quedaron en el camino va a ser muy difícil que retomen nuevamente. Lo que me sorprende a mí es que de un año a esta parte, o sea, en el último tiempo, por un año a esta parte como que estamos en piloto automático. Acá nadie hace nada para solucionar los problemas que nos aquejan. Nosotros concurrimos a reuniones, llevamos propuestas, presentamos estadísticas, que son todas muy bien recibidas, muy bien atendidas, pero que después no se resuelve. Entonces lo mismo que nada. Muchas veces nos llaman al diálogo, nosotros concurrimos y sin embargo eso no redunda ningún tipo de beneficio o ningún tipo de acuerdo. Y yo vuelvo a insistir, estos 95.000 productores, la mayoría de ellos pequeños y medianos, muchos de los cuales nosotros en nuestro distrito conocemos, es muy difícil que vuelvan a la actividad. Campos abandonados, campos alquilados, muy pocas persona, personas en el campo, muy poco personal afectado al campo, cuando podría ser una fuente de trabajo y de recursos mucho mayor de la que tenemos. A veces estamos hablando de una industrialización que supuestamente daría valor agregado a la producción digamos, más genuina que nosotros tenemos, que son los productos del campo, y sin embargo, eso, no, no, con eso no tomamos en cuenta a toda la gente que puede trabajar en el campo y que deja de trabajar en el campo. De hecho, el 35% de la mano de obra ocupada en el país depende de, directamente de nuestro sector. Entonces, lo que yo me pregunto es qué esperamos para hacer algo que cambie la situación en la que estamos. Nos ponemos a hablar de la zona nuestra, que es una zona relativamente marginal, porque todo depende con cuál la comparemos, y vemos que tenemos el problema del trigo, que no tiene ningún tipo de solución ni de respuesta. Ya en noviembre del año pasado, las entidades rurales acá del distrito, que somos tres, hicimos una multisectorial con acopiadores, contratistas, eh, transportistas, cámara de comercio, vendedores de insumos, Llevamos este reclamo ante el Intendente Municipal, que es, digamos, nuestra primera, nuestro primer escalón, nuestra primera opción. Y de ahí en adelante, ya van prácticamente un año entero y no hemos tenido ningún tipo de satisfacción. Nos hablan de listados, de integrar listas de trigo mejor o peor, pero todos sabemos que el trigo no tiene ningún problema. El problema es que no lo deja comercializar. Cada vez hay una nueva reglamentación, un nuevo registro que debemos adquirirnos, pero solución ninguna. Nosotros hablamos de trigo y en una zona relativamente más que la no Nos vamos un poco hacia el oeste, a Playa del Río Negro, vemos que la fruta no se puede recolectar. La fruta no vale la pena, o no, no vale el precio de la fruta bajada de la planta. Es una cosa increíble. Y no pasa nada. Vamos al norte, hablamos de la caña de azúcar, no vale la pena cosecharla y no pasa nada. Vamos al litoral o al Chaco, 
el algodón no vale, el arroz no vale, los cítricos no vale, no se puede llevar nada al puerto y no pasa nada. Y yo la pregunta que me hago y que me gustaría hacer de las autoridades, porque todo empieza desde lo, desde lo, lo básico, de la base hacia arriba. Yo entiendo que una, una, un estamento municipal no puede accionar sobre las políticas nacionales. Pero vemos que tenemos candidatos hoy al presidente que han estado en nuestra provincia, que se les ha llevado el reclamo, y yo por lo menos interpreto que no ha hecho el reclamo con la suficiente fuerza o con la suficiente voluntad para intentar cambiar estas cosas. Todos nos sumamos a lo que, a lo que se presenta como, bueno, insistir, como piloto automático. Está todo bien, o decimos que está todo bien, la cosa no cambia y yo voy a insistir a pesar de ser reiterativo. Hay 95.000 productores menos. Y yo me pregunto, de acá si esto sigue así por un tiempo no muy largo, si no vale la pena juntar la fruta en el valle, a nosotros no nos vale la pena sembrar el trigo, porque si lo cosechamos, eventualmente pudiéramos hacerlo, perdemos plata y encima no podemos comercializarlo. Si el de la calle de azúcar no puede cosecharla, el que tiene limones en el terreno no los puede cosechar, el que tiene algodón en el chaco no lo puede vender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar embarcados en la campaña de que necesitamos industrializar, agregar valor agregado a productos que ya tenemos. Si ya los tenemos, necesitamos dólares, podemos exportarlos, ¿qué estamos esperando? Hablamos de campañas, de, de, de desestabilizaciones, de cualquier tipo de, de conspiración, cuando las la soluciones aparecen, aparecen por lo menos a, a los ojos nuestros muy sencillas. Bueno, esperemos que ahora se avisen las elecciones, que nosotros tenemos el arma más poderosa que es el voto en un, en un Estado democrático, para ver si podemos elegir candidatos, o pensar seriamente nuestro voto, para ver que esta situación es insostenible, no solo en nuestro sector, sino en un montón de sectores, porque esto es un efecto cascada que nos vamos sobre el resto. Y ya lo vemos en el distrito nuestro, que es... El producto bruto interno supera largamente el 50% de origen agropecuario. Entonces estamos esperando ver qué soluciones nos pueden dar, qué propuestas nos van a hacer y que después efectivamente nos lleven a cabo. De todas maneras, quiero decir que es un orgullo para mí como presidente de esta asociación, decir que estamos en 72 años consecutivos presentando esta muestra, que es fruto de un esfuerzo de un año, de caballeros, esfuerzo de quizás no un año, pero de un montón de tiempo de mucha gente que tiene la comisión directiva, que colabora con la asociación y que nos permite presentar a toda la comunidad lo que ustedes han visto solamente en los corrales y acá adelante en, la, en los estados. Así que nuevamente les tengo mi bienvenida para todos. Muchas gracias. Y nada más. Autoridades políticas y eclesiásticas, señor, señores. La 72 Exposición Ganadera, Industrial y Comercial de Isabedra nos convoca nuevamente por quinto año consecutivo. Agradecemos a los dirigentes de la Asociación Rural del Partido de Isabedra, en particular, y a la gente de este pueblo en general por hacernos sentir parte de ustedes. Como ha ocurrido en los últimos años, los temas a los que nos tenemos que referir son lamentablemente recurrentes. Desde el Gobierno, no se nos escucha, se nos ningunea, se nos enfrenta al resto de la ciudadanía, se nos intenta dividir, a veces lo han logrado. Solo nos tienen en cuenta al momento de recaudar. Estamos con problemas, no solo la producción primaria, economías regionales, también la agroindustria, los proveedores de servicios, el comercio, en todos y cada uno de los pueblos del interior de nuestro país. La desmedida demanda de recursos, las elevadas tasas de los gobiernos municipales, el apoyo positivo de los gobiernos provinciales y nacionales, parecen no alcanzar nunca y no se debe a que producimos poco o a que evadimos. El problema es que estos gobernantes han demostrado no saber administrar fondos públicos, aunque sí muy bien los privados. A pesar de muchos años de buenos precios internacionales, 
de buenas cosechas, de un incremento notable en los niveles de producción, hoy nos encontramos con un Estado desfinanciado, estructuralmente colapsado, con cada vez más ciudadanos Estado dependientes, con la matriz productiva agropecuaria quebrada y en un despiadado proceso de concentración como pocas veces se había visto en nuestra historia, con niveles en la educación cada vez más lejos de lo que alguna vez fue. Estados municipales, provinciales y el Estado Nacional deficitarios, con serios problemas, por ejemplo, en el tratamiento de la basura, caminos vecinales en mal estado, rutas intransitables, inundaciones recurrentes, sin reservas, endeudados, balanzas comerciales negativas, en inseguridad, la lista sigue. Igual, no bajemos los brazos, sigamos apostando a la producción, al campo, a nuestra Argentina, por nosotros, por nuestros hijos. Esto tiene, puede, debe cambiar. En un mes tenemos la oportunidad. Muchas gracias. Escucharemos seguidamente al presidente Hugo Corral. Está equivocado 
de cabo a rabo. Por eso es que hay que pensarlo todo. Y no hay que abandonar, y nunca, mi querido Gilbert, es tarde para este año. Nunca es tarde para el caso. Lo decía recién, tarde se acordaron. No, nunca es tarde. Y aquel que abandona el diálogo es porque no respeta la institución y no respeta la institucionalidad. No vamos a solucionar nada sin diálogo, con buena predisposición de las partes. No sentarnos con prejuicios. Es la única forma de llegar a una solución para esta difícil situación. Yo no voy a enumerar la problemática de campo que la conozco muy bien. Pero tampoco voy a enumerar, en, eh, enumerar los beneficios que se han dado del gobierno nacional y del gobierno provincial, que hemos disfrutado todos los productores agropecuarios cuando supimos aprovechar. Hablemos de herramientas a bajas tasas, hablemos de créditos a bajas tasas, que muchos no han sabido aprovechar, muchos, muchos. De comprar una herramienta, comprar una herramienta, poner un balcón. Ya sé que todo lo demás está muy complicado. Pero si ustedes me permiten, no es mi costumbre leer, pero la señora lo pasó con Guillermo de Lucía para no cometer errores. En nuestro distrito, el programa de sustentabilidad forrajera pastura en los cuarteles séptimo y octavo. Séptimo y once, perdón. Se realizaron alrededor de 800 hectáreas el 20% de las hectáreas totales de pasturas sembradas en el distrito desde que se puso en marcha el plan el costo es de 2.200 a 2.700 pesos de hectárea el municipio financia a cuatro años con uno de gracia a índice de mucho mercado de línea 19 productores beneficiados plan ganadero sanidad, tanto organización de todos para los de 250 horas de cría por el plan llegaron los precios móviles para prestar a productores y veterinarios se paga todo hasta el laboratorio del Ministerio de Asuntos Agrarios. Los rotatorios municipales, préstamo para verdeo de verano, de 300 mil pesos a 15 productores de los cuarteles séptimo y once, que se devuelve también con el índice de orillo. Y no hubo más préstamos, porque realmente no hubo más demanda, porque había más dinero para poder prestar. Se habló también de la reparación de caminos y mantenimiento de los 2.070 kilómetros que tiene el distrito de Saber. El otro día se hablaba de en una reunión de productores en la que yo participaba y se comparaba con el distrito de Tres Arroyos. El distrito de Tres Arroyos tiene tres veces más territorio y la misma cantidad de kilómetros que nosotros. Se han invertido, se ha gastado en invertir, por supuesto. En lo que va del año, 3.660.000 pesos en la República de un plan de hasta 12 cuotas de quita de importante interés para el plan de pago para productores en moda. Estímulo, estímulo a pequeños productores de granos. El programa consiste en otorgar una compensación económica a pequeños productores de trigo, soja, marido y girasol que hubiesen producido hasta un total acumulado de 1.000 toneladas. Estímulo a pequeños tameros. El beneficio consiste en 30 centavos por litro de leche cruda remitida a la industria tomando como base el pago de la cantidad de litros producidos declarado por la industria de liquidación única. Pago por calidad, con su efecto, lo declarado en SICORI. El monto a pagar quedará determinado por la multiplicación de su producción en ese periodo de 30 centavos por cada litro de leche cruda producida fijándose como tope máximo el equivalente a un total de 2.000. 900 litros de promedio de año. Son pequeños paliativos, pero no es la solución al problema del campo. Pequeños paliativos, paliativos que podemos dar desde nuestro municipio, como ha sido la gran inversión que, hizo, que se hizo en la escuela agropecuaria, beneficiando a las cooperativas cooperativa de productores de cerdo por esa hermosísima planta que se hizo en la escuela agropecuaria. Hemos trabajado mucho con la cooperativa Pico y seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de hacer lo posible para darle valor agregado a nuestro producto que a mi criterio y coincido con Simón, no se trata de industrializar, se trata de darle 
valor agregado a nuestros productos. Eso creo que por ahí pasa la solución, que no es fácil tampoco. Pero de todos modos, de todos modos, insisto porque todos los oradores lo hicieron, pensemos en voto. Pensemos en pero cuidado, cuidado con los cantos de cielo, cuidado con los cantos de cielo. Doy por inaugurada la 72 exposición rural de la localidad de Sabera con mis felicitaciones a la organización, a los productores he visto y he oído en la noche de ayer y esta mañana hablar muy bien de la organización y de los productos presentados. Sigan así, sigan creciendo, sigan trabajando. La solución llega con el diálogo. Que Dios nos bendiga a todos.